VDE ist mit seinen Veranstaltungen wie geplant in das Technologiejahr 2020 gestartet. Ein Highlight war zweifellos unser Technologiegipfel 2020 der VDE Tech Summit. Wir haben viele Themen aus den Bereichen Energy, Mobility, Future Technology, Cyber Security und Industry in der Tech Community diskutiert und vorangetrieben. Beispielsweise die Zukunft der Energiesysteme, KI versus Mensch oder die digitale Souveränität. Unser Motto war, die Antworten von morgen schon heute. Dass wir kurz darauf ganz andere, neue Antworten finden mussten, hatten auch unsere Visionäre nicht prophezeit. Die Covid-19-Pandemie war und ist eine unvorstellbare Herausforderung für unser Leben, für unsere Gesellschaft, für unsere Wirtschaft, dies regional und global. Durch unsere Fachbereiche und unsere Diversität in der VDE-Gruppe sind wir sowohl national als auch international in maximaler Breite aufgestellt. So haben wir vom VDE schon frühzeitig unsere Expertise in der Covid-19-Krise eingebracht und konkrete Maßnahmen vorgeschlagen und umgesetzt. Zum Beispiel im Gesundheitssektor durch schnelle und unbürokratische Checks von Medizinprodukten und kostenlosen Normen und Tests von Beatmungsgeräten. Bei der Stromversorgung damit diese kritische Infrastruktur auch in Krisenzeiten verlässlich weiterläuft. Der VDE bietet Netzbetreibern praktische Hilfe mit einem Leitfaden zum Krisenmanagement und einem Ressourcenregister. Zur Unterstützung der Digitalisierung beteiligt sich der VDE an der Initiative für die derzeit doch noch sehr schleppende Förderung des Breitbandausbaus, unter anderem auch mit einem konkreten Normungsantrag für die Verlegung von Glasfaserkarten. In der Sicherung von Lieferketten und vor allem im Bereich der erneuerbaren Energien Produktion und Lieferung weltweit auch in Krisenzeiten sicherzustellen und die Klimapolitik nicht zu gefährden. Wir haben unsere Geschäftsfelder und unsere Arbeit im VDE unter strikten Sicherheitsvorkehrungen weitestgehend ohne Störung fortführen können. Sicherheit ist ein Hauptanliegen des VDE. Das Jahr 2020 war auch das Jubiläumsjahr unseres VDE-Prüfzeichens, 100 Jahre Produktsicherheit. Auch unsere so wichtigen Produktprüfungen liefen unter den neuen Schutzvorkehrungen weitestgehend störungsfrei weiter. Noch keine 100 Jahre, aber auch schon eine gefühlte Ewigkeit in nun einer neuen Position beim VDE ist Professor Armin Schnettler. Er ist seit Mitte des Jahres 2020 unser neuer VDE-Präsident und mit seinem hauptberuflichen Schwerpunkt und seinem persönlichen Steckenpferd erneuerbarer Energien, insbesondere dem Wasserstoff, ein perfekter Fit zur VDE-Strategie. Energy und Mobility wachsen immer stärker zusammen. Auch bei der E-Mobility war der VDE 2020 sehr aktiv, um zum Beispiel mit Eckpunkten für die Netzintegration der Ladeinfrastruktur für die weitere Integration zu sorgen. Oder bei der strategischen Zusammenarbeit mit dem Bereich der Norm und mit dem Verband der Automobilindustrie im ersten gemeinsamen Projekt für ein Ladesystem für schwere Nutzfahrzeuge. Normung spielt auch bei dem neuen White Paper zur Ethik und künstlicher Intelligenz eine entscheidende Rolle. Der VDE ist zudem künftig noch stärker in der EU vernetzt. Wolfgang Nizella wurde als Präsident an die Spitze der EU-elektrotechnischen Normung gewählt, der Zenelec. Damit macht der VDE die Normung fit für die Zukunft und stärkt Europa in den Themenfeldern Künstliche Intelligenz, Smart Energy, Smart Manufacturing und Smart Home. Auch in diesem besonderen Jahr war der VDE international weiterhin sehr aktiv. Die maßgeblichen Geschäftstätigkeiten konnten tatsächlich digital, virtuell, ohne Störung umgesetzt werden. Von San Francisco über das Headquarter in Europa, Singapur, China bis nach Australien. Der VDE weitet stetig seinen Footprint aus. Aufgrund der Veranstaltungs- und Reiseverbote sind die meisten Messen oder internationalen Treffen leider ausgefallen. Ausnahme war die wohl größte Photovoltaikmesse in Shanghai im August 2020, auf der unsere Kollegen aus China selbstverständlich vor Ort waren. Wir sind präsent in den Medien. VDE beraten nicht nur rund um das Thema Sicherheit, wie die vielfältigen TV-Beiträge zeigen. Wir haben in diesem Jahr ein neues Format zur Weiterbildung eingeführt. 
In einem speziellen Feuerlöschtraining für Lithium-Ionen-Batterien lernen die Teilnehmenden effektive Brandbekämpfungstechniken von unseren Experten für Brandsicherheit. Und dies in Theorie und Praxis. Wir haben massiv die Digitalisierung vorangetrieben und unser Networking und den Wissenstransfer mit unzähligen virtuellen Konferenzen und Vorträgen und Foren erfolgreich aufgesetzt und durchgeführt. Auch unser Mikrochip-Wettbewerb Invented Chip für Schülerinnen und Schüler hat in diesem Jahr erstmals rein online stattgefunden, inklusive der virtuellen Preisverleihung. Wir sind stark im VDE, weil wir unsere persönlichen und kooperativen Mitglieder haben weil wir mit vielfältigen Aktivitäten in den Regionen lokal präsent sind. Und weil unsere engagierten Studierenden und Young Professionals im VDE YoungNet aktiv tätig sind, von uns eingebunden, gefördert und gefordert werden. Gemeinsam haben wir in diesem Ausnahmejahr 2020 die Herausforderungen bewältigt. Auch im Jahr 2021 wird uns Covid-19 weiterhin beschäftigen. Aktuell ruhen alle Hoffnungen auf den hoffentlich bald flächendeckend zur Verfügung stehenden Impfstoffen und einer durch Schutzmaßnahmen erreichten Eindämmung der Pandemie, damit wir uns auch in Zukunft hoffentlich bald wieder persönlich treffen und austauschen können. Wir im VDE bleiben für Sie stark für Schutz und Sicherheit und wir arbeiten auch unter Pandemiebedingungen an den drängenden Zukunftsthemen und Technologien für eine nachhaltige und sichere Zukunft. Bleiben Sie gesund!